بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین آج کا ہمارا موضوع ہے میں بھی ظفر عباس ہوں جی ہاں جی ڈی سی والے ظفر عباس وہی ظفر عباس جو اس وقت پوری پاکستانی قوم کی آنکھ کا تارہ ہے وہی ظفر عباس جو بے کس اور بے یار و مددگار لوگوں کے دلوں کا سہارا ہے وہی ظفر عباس جس کے گن خلیج ٹائم جیسے اخبارات گا رہے ہیں لیکن آج اس ظفر عباس کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی گئی اور جھونکنے والے ایک نام نہاد عالم دین مولانا خضر حیات صاحب تھے مولانا خضر حیات صاحب آپ یہ حیا کر لیتے کہ ملک اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے ایک طرف تو عوام کو کرونا کے خوف نے جکڑا ہوا ہے دوسری طرف عوام بے روزگاری اور بھوک کے دلدل میں گرتی جا رہی ہے اور ایسے وقت میں آپ نے عوام کو ملنے والی امداد عوام کو ملنے والی آسانی میں شیعہ سنی کا نعرہ لگا دیا آپ نے ملک کو جھونکنے کی کوشش کر دی فرقہ واریت کی آگ میں معزز سامین آج آپ کو ہم ان نام نہاد عالم دین کے کچھ کلپس سنوائیں گے ان پہ ہم ظفر عباس کا مقدمہ بھی لڑیں گے اور ان سے کچھ سوالات بھی پوچھیں گے پہلے آپ مولانا صاحب کا یہ کلپ ملاحظہ فرما دیجیے جی ڈی سی کو جو جو کچھ دے رہا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا وہ جتنا کچھ دے رہا ہے وہ بھی لوگوں سے لیا ہوا اس میں کئی لوگ اہل سنت کے ہیں لاکھوں روپے اہل سنت کے ہیں جو جی ڈی سی کو دیے گئے اس کلپ میں موصوف فرما رہے ہیں کہ آپ کو ملنے والے پیسوں میں سے بڑی رقم بڑا لاکھوں میں جو مال ہے وہ اہل سنت کا دیا ہوا ہے تو حضرت ظفر عباس صاحب نے آپ کو کب کہا کہ ان کو اہل سنت سپورٹ نہیں کرتے ان کے جی ڈی سی پہ تو مفتی نعیم بھی آتے ہیں علماء اہل سنت کے اکابرین بھی آتے ہیں ان کے کام کی داد تو ہر مسلک ہر مذہب کا بندہ دے رہا ہے آپ نے پھر یہ کوشش کیوں کی کہ سنی اور شیعہ کی رقوم کو علیحدہ کیا اور ایسے وقت میں علیحدہ کیا جب یہ رقم امداد کے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ تو انہوں نے جو زہر اگلا صرف اس کا ایک چھوٹا حصہ تھا آئیے مزید گفتگو سماعت فرمائی اور میں ظفر عباس صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی آپ کے پاس جاتا بھی ہے تو آپ جب بغیر کسی تفریق کے دے رہے ہیں تو آپ ان کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں آپ جس کو بھی دینا چاہتے ہیں دیں اور آئمہ اور علماء جو اپنے آپ کو مولوی بھی کہہ رہے ہیں اور کئی تو اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہے ہیں اور وہ سید ہیں بھی نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں ادران کو کون کہتا ہے کہ ادنان سید ہے ہے اور وہ جا کر اپنا تعارف کرا کے وہاں سے جی ڈی سی سے مال لے رہے ہیں اور راشن کے تھیلے لے رہے ہیں اب آپ نے سماعت فرمایا کہ اس کلپ میں موصوف ایک اور بھونڈا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی آپ ویڈیو کیوں بناتے ہیں مولانا آپ نے اگر اصلاحی کام کیا ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ ویڈیوز بنانے کا مقصد لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے ظفر عباس اس وقت ایک آئیکن بن چکا ہے ہر علاقے کا نوجوان ان کی تکلیف کر رہا ہے ظفر عباس ان کی موٹیویشن کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں ان ویڈیوز بنانے کا دوسرا مقصد عوام کی آگاہی ہے جب ایک شخص ان سے راشن کا ٹرک لے کے جاتا ہے یہ اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے علاقے کے افراد کو معلوم ہو جائے کہ یہ فرد آج اس وقت راشن لے کے آ رہا ہے اور عوام اس سے مدد حاصل کر سکیں لیکن افسوس کہ آپ کی آنکھوں میں فرقہ واریت کی پٹی بندی ہوئی ہے آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہو سکتا سامین آپ نے ملاحظہ فرمایا موصوف اب اس حد تک جا چکے ہیں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فلاں سید ہے فلاں سید نہیں ہے یعنی اگر کوئی سید ہوگا تو وہ موصوف سے جا کے سرٹیفکیٹ لے گا بھائی آپ اسٹیمپ لگا دو میں سید ہوں آپ کو اہل بیت سے سادات سے حیا نہیں آتی مولانا اگر آپ کو حیا آتی تو آپ ان کے کرب کو سمجھتے آپ ان کے دکھ درد کا مداوا کرتے لیکن جو مداوا کرنے والا تھا آپ نے اس پہ اعتراض اٹھا دیے ہم نے تو حدیث میں یہی پڑھا ہے کہ جو کسی سید کے نصب پہ شک کرے اس کا اپنا نصب مشکوک ہوتا ہے اور یہاں سامین انہوں نے بس نہیں کیا اس کے بعد کھلم کھلا موصوف نے فرقہ واریت کا نام لیتے ہوئے فرقوں میں امت کو تقسیم کر دیا اب ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائی تو یاد رکھیے آپ میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن سنیت کا نام لے کے وہاں پر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ دنیا لے رہی ہے تو آپ بھی لو لیکن سنی بن کے مت جاؤ سنیت کی ترجمانی کرنے کے لیے یا سنیت کا نام لے کے کوئی جائے گا تو ہم اس پر اعتراض کریں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا موصوف ایک اسٹیپ اور آگے جاتے ہوئے سید ہونے کے بعد یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سنی ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ ان سے لیا جائے اور یہ ورغلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سنی نہ جائے اور جو جائے وہ سنی نہیں ہے مولانا آپ کس حیثیت میں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ سنیوں پر پابندی لگائیے کہ وہ آپ کے نقش قدم پہ چلے ہم سنی ہیں الحمدللہ 
ہم زفر عباس کے پاس بھی جائیں گے ہم بشیر فاروقی سیلانی والوں کے پاس بھی جائیں گے ہم رمضان چھپا کے پاس بھی جائیں گے ہم فیصل عیدی کے پاس بھی جائیں گے ہر اس شخص کے پاس جائیں گے جو امت کا درد رکھتا ہے جو امت کو اکٹھا کر رہا ہے ہم آپ جیسے فرقہ پرستوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے میں اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی درخواست کرتا ہوں ان جیسے افراد جو امت میں تفرقہ اس نازک صورت حال پہ ڈال رہے ہیں ان کا سافٹ ویئر فل فور اپ ڈیٹ کیا جائے لیکن اس سے پہلے یہ ایک آخری کلپ بھی ملاحظہ کر لیجیے تو ذرا چند دنوں کی ایک مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا ہے تو سب کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا اللہ کرے کہ اہل سنت میں ایسا موقع آئے کہ پوری اہل سنت لینے کے لیے کسی کے در پر نہ جائے خصوصاً کسی کے غیر کے در پر بانٹنے والے ہوں اور اپنا پیسہ اپنوں میں استعمال ہو موصوف اپنے بیمار ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے ساخری کلپ میں ظفر عباس کو غیر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ ایسا موقع نہ آئے کہ ہم کسی غیر کے در پہ جائیں مولانا دھوپ میں مٹی میں غریبوں کے ساتھ چلنے والا دن رات ان میں اٹھنے والا ان کے درد دکھ کو سمجھنے والا غیر نہیں ہے غیر تو آپ ہیں آپ اپنا ماحول چیک کریں جس ایئر کنڈیشن روم میں آپ بیٹھے ہیں جو تمانیت آپ کے چہرے پہ ہے یہ اس وقت امت کے غریبوں کے چہروں پہ نہیں ہے آپ ظفر عباس کے چہرے پہ وہی درد تلاش کریں گے جو ایک غریب مسکین بھوکے کے چہرے پر ہے اور یہ وقت تھا امت کو اکٹھا کرنے کا آپ اپنے نام کے ساتھ سنی کہتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ نقش بندی کہتے ہیں نقش بندی تو میں بھی ہوں لیکن آپ بتائیے یہ جو سبق آپ پڑھا رہے ہیں امت کو یہ کس نے آپ کو پڑھایا حضرت باقی بلّہ نے آپ کو پڑھایا شاہ بہاؤدین نقش بند نے پڑھایا مجدد الفسانی نے پڑھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا یہ کس کا پڑھایا سبق آپ پڑھ رہے ہیں یہ کن ہستیوں کو آپ بدنام کر رہے ہیں سنی تو داتا علی ہجویری بھی ہے سنی تو خواجہ مین الدین حیدر چشتی بھی ہیں جن کے در سے غیر غیر مذہب کافر بھی فیض یاب ہو رہے ہیں لیکن آپ نے یہ سوچا کہ کشمیر پار جو بہنوں کی عزت لٹ رہی ہے شیعہ سنی پوچھا جاتا ہے کشمیر میں جو گولیاں لگتی ہیں مسلمانوں کو شیعہ سنی پوچھ کے ماری جا رہی ہوتی ہیں فلسطین میں جو میزائل داغے جا رہے ہیں وہ شیعہ سنی پوچھ کے جب داغے جا رہے ہیں آپ تو عالم دین کہلاتے ہیں اللہ واضح فرماتا ہے وا تسم حبل اللہ جمی اولا تفر رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو اور اس نازک صورت حال میں آپ نے پوری امت کو تفرقے میں ڈالنے کی کوشش کی ہم ظفر عباس سے شرمندہ ہیں ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں آپ جیسے افراد کی وجہ سے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں فوراً شرم سار ہوئیے اور آپ اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹ جائیں سامعین فرقہ واریت تو ایک افریت ہے لیکن یہ لوگ کب سمجھیں گے نبی محترم نے تو رئیس المنافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خوارج کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جو ان سے مقابلے کے لیے باغی گروہ آیا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی آپ تو جو ان کے مقابلے پہ آئے ان کے مقتولین پہ روتے تھے لیکن آج ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے ان کا ہر عمل اپنی سستی شہرت کے لیے ہے ہم صرف ایسے افراد پر افسوس کر سکتے ہیں اور آپ سب سے درخواست کر سکتے ہیں خدارا امت بن کے رہیے ہم یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتے ہیں امت بن کے رہیے آپس میں اتفاق سے رہیے آپ آپس کی یہ لڑائی ختم کیجیے اس نازک صورت حال میں اس مشکل صورت حال میں اپنے ساتھ چلنے والوں کا بازو بنیے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ون نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ